ওয়ার্ল্ড কাপ চলছে এবং ওয়ার্ল্ড কাপে আপনারা সবাই এক্সাইটেড বাংলাদেশের সাথে যে ম্যাচেসগুলো এখন পর্যন্ত হয়েছে সেটা আমাদের অম্ল মধুর অভিজ্ঞতা দিয়েছে তবে সবাই এক্সপেক্ট করি যে টিম টাইগার্স আসলে আপন শক্তিতে জ্বলে উঠুক ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচগুলো সেটা ডে ম্যাচ কিংবা হচ্ছে ডে নাইট ম্যাচ যেটাই হোক না কেন ট্রফিতে সেটা এক্সপেরিয়েন্সের সাথে দেখার একটা বিশাল সুযোগ রয়েছে এবং সেই সুযোগটা আপনারা গ্র্যাপ করবেন ডেফিনেটলি বাংলাদেশ যে ম্যাচগুলো খেলবে অন্য যে বিগ ম্যাচেসগুলো হবে সেমিফাইনাল ফাইনাল সব ক্ষেত্রেই আমি যে ডিসকাশনটা এই মুহূর্তে করতে চাই বিশ্বকাপ চলাকালে বিশ্বকাপ কাভার করতে এসে একটা ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্সের মুখোমুখি হয়েছি সামওয়ান এক্স ক্রিকেটার এবং অনেক বড় একজন ক্রিকেটার ছিলেন সম্ভবত আমি তাকে ভালোভাবে চিনি না দেখে এটা নিয়েও সমালোচনা হয়েছে যা হোক আমি যে তাকে ভালোভাবে চিনতে পারবো না বা চিনি না সেই ব্যাপারটা তিনি একটা আমি ব্যাখ্যা আসবো মানে আমি যদি কোনো কিছুর ব্যাখ্যা আসি আমি তথ্য প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু করি না ডিয়াসাদ আজিমের এটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আমি যেটা করি আমি উইথ এভিডেন্স করি উইদাউট এভিডেন্স আই ডোন্ট ডু এনিথিং ওকে কিছুদিন আগে একটা আলোচনা হচ্ছিল একটা ডিসকাশন হচ্ছিল যে সাকিব আল হাসানের সাথে কোচ মাঠে গিয়ে কথা বলেছে তামিম সাকিবও তো মাঠে কথা বলেছে সব ঠিক হয়ে গেছে সো ট্রাই টু বিলিভ ট্রাই টু হ্যাভ সাম ট্রাস্ট অন মি আমি যে ব্যাপারগুলো বলি এমনি এমনি বলি না তামিম ইকবালের এক্সাম্পলটা আমি আপনাকে বহুবার দিই যে আসলে আপনারা অনেকে আমাকে নিয়ে ট্রল করেছিলেন যে তামিম তামিমকে খেলানো হবে না আফগানিস্তানের বিপক্ষে অত ভালো আরও অর্ডারে খেলানো হবে মন গড়া কথা বলছি তাই না সো তামিম তো নিশ্চয়ই আসলে আমার কথা মতো স্টেটমেন্ট দেননি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সেটা প্রমাণ পেয়েছেন সো একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের ক্রিকেটকে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা সাধারণ মানুষ আপনারা আমরা যতটুকু ফিল করি ভিনদেশি মানুষের উপর না এতটা আস্থা রাখেন না পুরো দলটাকে ছাড়খার করে দিয়েছে সে আলোচনা এখন করব না আমি একটু আমার দেশীয় আমার লোকাল মানুষের কথা বলবো এবং যিনি যিনি এই মুহূর্তে আসলে বাংলাদেশে খুব একটা থাকাটাকে সুখকর মনে করেন না সুখ খুঁজে নিয়েছেন তিনি বাইরের দেশে গিয়ে সেটা তার ব্যাপার প্রত্যেক মানুষের চয়েস সেটা থাকতে পারে কিছুদিন আগে তিনি স্ট্যাটাস দিয়েছেন স্ট্যাটাসটা দিয়েছেন আমাকে নিয়ে মানে আমাকে নিয়ে তার অনেক মাথা ব্যথা অনেক টেনশন এবং সেই স্ট্যাটাসে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন আমি যতটুকু জানি সেটা হচ্ছে রিয়াসাদ আজিমকে ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি টিম কোচ সিলেক্টর বানিয়ে দেন তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়াই দায়ী ক্রিকেটারদের ভালো ক্রিকেট না খেলার জন্য স্ট্যাটাসটা তিনি দিয়েছেন কেন সেই ব্যাখ্যা আমি যাব এবং তিনি হুট করে আমার পিছনে কেন লাগলেন সেই ব্যাখ্যাতেও আমি যাব তার আসলে মেজাজটা খারাপ হয়েছে যে জায়গাটাতে সেটা আপনাদের আমি ধরিয়ে দিব একদম পয়েন্ট বাই পয়েন্ট তার আগে একটু উনি যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের মানুষ উনার যে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় সেই ব্যাপারটা একটু দেখিয়ে দিই হ্যাঁ প্রথমে সেটা দেখাই একই মানুষ হ্যাঁ সাতাশ সেপ্টেম্বরে লাইভে এসেছিলেন সাতাশ সেপ্টেম্বর হ্যাঁ বাংলাদেশের যখন নিউজিল্যান্ডের সাথে হোমে খেলছিল ওটা ভালো করছিল না তিনি তো বাংলাদেশে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী দাবি করেছেন এবং আমার কারণে পুরো বাংলাদেশের ক্রিকেট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেটাও বলার চেষ্টা করেছেন সেখানটা এসে লাইভে তার ট্যাগলাইন যেটা ছিল যে বিষয়ে আলোচনা করেছেন পুরো লাইভটা আপনারা গিয়ে দেখতে পারেন ভাগ্য ভালো ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই খেলতে হয়নি মানে তিনি যেই দলের হয়ে একসময় খেলেছিলেন এবং যেই দল নাকি আমার মতো রিয়াসাদ আজিমের কারণে ভালো খেলতে পারছে না তিনি এসে এই প্রভাবশালী সাবেক ক্রিকেটার এসে লাইভ করেছেন ঠিক আমাকে নিয়ে স্ট্যাটাস দেয়ার মোটামুটি বিশ দিন আগে যে ভাগ্য ভালো স্ক্রিন আপনারা নিশ্চয়ই দেখছেন ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই খেলতে হয়নি বাংলাদেশকে ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফাই খেলতে হয়নি এটা বাংলাদেশ একটা বিশাল সৌভাগ্যের ব্যাপার যেই তিনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন ন্যাশনাল টিমকে লাল সবুজের জার্সিকে যেই টিমকে নিয়ে তিনি এত চিন্তিত সেই টিমকে নিয়ে এই লোক এই কামটা করেছেন এবং তিনি এটা লাইভ এসে আমি আমার স্ক্রিনশটটা আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন আবার এই একই লোক একই লোক দেখেন আমি বলেছি না যে আমি আসলে তথ্য প্রমাণ ছাড়া আমি কোনো কিছু করি না একই লোক আমাকে অনেকদিন আগে হোয়াটসঅ্যাপে একটা টেক্সট করেছিলেন হ্যাঁ প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করেছেন তার নাম্বারটা ওইখানে থাকবে আমি বাধ্য হচ্ছি কারণ পরে বলতে পারে যে আমি মিশা কথা কই হ্যাঁ সেটা হচ্ছে হ্যালো কেমন আছেন আমি একসময় অল্প কিছু খেলেছিলাম ক্রিকেট বাংলাদেশের হয়ে আপনি হয়তো দেখেননি কারণ তা ছিল সাদা কালো টিভির যুগের তো তাকে যে আমি আসলে ভালোভাবে চিনি না সেটা তিনি মেনে নিচ্ছেন অনেকদিন আগে সেটা তিনি মেনে নিয়েছেন হ্যাঁ ওকে ভালো কথা আমি তাকে দেখিনি সাদা কালো টিভি যখন চলছিল তখন তিনি খেলছিলেন তার দাবিটা আমার দাবি না ঠিক আছে বাসের রিপোর্টটা দেখলাম আমি সিলেটে গিয়ে ওখানে স্টেডিয়ামকে বাস স্ট্যান্ড বানানো হয়েছিল সেটা নিয়ে একটা রিপোর্ট করেছিলাম উনি সেটা দেখেছেন তবে মজা পাইছি এই ভেবে আপনার মতো চৌক সাংবাদিক ধরা খাইছেন মানে তিনি যাকে গালিগালাজ করছে
আটবার হা হা দিয়েছেন এখন আমি আপনাকে এই মানুষটাই নিজে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড মোটামুটি আপনার প্রমাণ পেয়েছেন হ্যাঁ এটা আরো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিব রিয়াসাদ আজিম সাহস করে একটা স্টেডিয়ামকে যখন বাস স্ট্যান্ড বানানো হয় তার এগেনস্টে গিয়ে রিপোর্ট করতে পারে করে জাতীয় পতাকা যখন লাল কালারে না হয়ে অন্যটা হয়ে যায় তখন সেটা নিয়ে রিপোর্ট করার সাহসটা দেখায় একজন ইন্ডিভিজুয়াল আই এম নট এ ন্যাশনাল হিরো লাইক হিম আমি তার মতো বিশাল ক্যারেক্টার না মজার ব্যাপার কি জানেন ওই সিলেট থেকেই ইনি উঠে এসেছেন সিলেটের সবাইকে যারা এসবের সাথে জড়িত তিনি তাদেরকে চেনেন চেনেন আজকে দেশের জন্য দেশের কথা যিনি বলেন দেশের ক্রিকেট নিয়ে যিনি যিনি বক্তব্য রাখেন সেই মানুষ তার লোকালিটিতে তার চেনা মানুষরা দুই নাম্বারি করে সেটা কখনো প্রকাশ করার সাহস পান না সেটা রিয়াসাদ আজিমরাই করে রিয়াসাদ আজিমের মতো যারা খেতে খায় কাজ করে হ্যাঁ তার মতো স্টার না স্টার্ডম নিয়ে ঘুরি না আমরা করি এবং তিনি আমাকে ইনবক্স করে অনেক ভালো রিপোর্টার দাবি করেন ইনবক্স করে এটাও বলেন যে তিনি ওই লোকটাকে চেনেন যিনি এই ভেনুতে দুই নাম্বারি করেন কিন্তু তিনি কখনো মুখ খোলেন না সিলেটের ক্রিকেট নিয়ে সিলেটের এই কৃতি সন্তান মুখ খোলেন না দেশের বাইরে চলে যান আবার স্ক্রিনশট দেখেন যে তিনি বাইরের দেশে গিয়ে ঠিকই কোচিং করান বিভিন্ন ক্রিকেটীয় কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছেন আছেন তো নাকি সবাইকে তো আসলে কোনো না কোনো কাজের সাথে ইনভলভ থাকতে হবে সেটা খুব ভালো জিনিস আমার কোনো আপত্তি নাই দেশ প্রেমিক এই ভাই আমার বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের খোঁজ রাখেন না বাংলাদেশের সেলিব্রিটি ক্রিকেটারদের সাথে তিনি ছবি তোলেন আপলোড করেন তার সিলেট থেকে উঠে আসা ক্রিকেটারদের কতটুকু খোঁজ রেখেছেন তিনি তিনি তো দাবি করেন যে ভেনু যারা চালাচ্ছেন তারা ভালো না তার মানে তার তো এখানটা এসে প্রতিবাদ করা দরকার ছিল এই কোচিংটা তিনি যদি দেশের শিক্ষিসদের করাতেন স্বপ্নবাসদের করাতেন সেটা তো আরো বেশি কাজে লাগতো সেটা তিনি কখনো করাননি করাবেন না ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ থেকে শুরু করে বিপিএল থেকে শুরু করে যখন পারিশ্রমিক নিয়ে ঝামেলা হয় আমি রিয়াসাদ আজিম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা গডফাডার্স রয়েছেন তাদের এগেনস্টে আমি রিপোর্ট করি আজকে আমার জন্য ক্রিকেট ধ্বংস হয়ে যায় তাপস বৈশ্য আপনি করেনটা কি কখনো মুখ খুলেছেন আমার থেকে তো আপনি আর অনেক ভালো জানার কথা এই ব্যাপারগুলো বিপিএল এ ঢাকা নামে যে দলটা সবশেষ বিপিএল এ যখন টাকা দেয়নি রিয়াসাদ আজিমের রিপোর্টের কারণে তারা পেমেন্টটা দিতে বাধ্য হন নাসির হোসেন পোল্ট্রি মেরেছিলেন তারপরে সেটা আমি প্রমাণ করে দিয়েছি যে তার সাথে আমার আসলে কি কথা হয়েছিল তিনি আসলে কি দাবি করেছিলেন যখন ক্রিকেটাররা টাকা পাচ্ছিল না রিয়াসাদ আজিম সেই কাজটা করে আজকে আপনার চোখে আমি খারাপ হয়ে গেছি আপনি ন্যাশনাল হিরো হওয়ার জন্য আমাকে কেন্দ্র করে সুপারস্টার হবার জন্য নিজের ফ্রেম বাড়ানোর জন্য কিছু ফলোয়ার্স বাড়ানোর জন্য আপনি স্ট্যাটাস দেন সাতাশ তারিখে একই বছরের আপনি আবার লিখেন বাংলাদেশের কপাল ভালো যে তাদেরকে কোয়ালিফাই খেলতে হয়নি দিস ইজ ইউর ক্যারেক্টার ম্যান আপনি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট করেন যে ওই ভেনু ম্যানেজার ওই পার্টিকুলার ভেনু ম্যানেজারকে আপনি চিনতে না পারলেও আমি চিনি আটটা হাহা দেন কিন্তু আপনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন না আপনার সোশ্যাল হ্যান্ডেলও লেখেন না আপনি দেশ ছেড়ে আমেরিকায় চলে যান বেটার লাইফের জন্য এখানে যারা ক্রিকেট খেলে তাদের দিকে আপনি তাকান না সেলিব্রিটিজের সাথে ছবি তোলা ছাড়া দিস ইস ইউ ম্যান ইউ আর টকিং অ্যাবাউট মি ওয়াই ওয়াই মিররের সামনে গিয়ে নিজেকে একবার দেখেন প্লিজ আপনার কাজটা আপনি ঠিকভাবে করছেন কিনা ইয়াস আই এম ডুইং মাই ওয়ার্ক প্রপারলি অফকোর্স আজকে আমি তামিম ইকবালকে নিয়ে কথা বলি প্রসেস নিয়ে কথা বলি সিলেকশন নিয়ে কথা বলি দুর্নীতি নিয়ে কথা বলি অব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা বলি আমার দোষ হয়ে গেছে আপনার স্বার্থটা কোথায় সেটা একটু বলে দিতেন দেন উই কুড প্রে ফর ইউ যে স্রোসটা উনাকে আসলে উনার লক্ষ্যে পৌঁছায় দাও সেটা তো আপনি করতে পারতেন সেটা আপনি করেন না সেটা আপনি করবেন না আপনি কখনো সিলেকশন প্যানেল নিয়ে কখনো কথা বলেছেন বলবেন না আজকে বাংলাদেশে প্রপার একাডেমি বলতে এত বড় ক্রিকেট স্ট্রাকচার এত ইনভেস্টমেন্ট শুধু মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে গিয়ে ক্রিকেটারদেরকে রোটা করে করে ট্রেনিং করতে হয় ফিটনেস ট্রেনিং করতে হয় যে ক্রিকেটার ন্যাশনাল টিমের বাইরে চলে যায় সেই ক্রিকেটারকে কত কষ্ট করতে হয় আপনি জানেন আমেরিকায় বসে জানেন না হয়তো জানেন কিন্তু বলেন না পার্সোনাল টাকায় জিমে গিয়ে নিজেদেরকে ফিট রাখতে হয় কত কষ্ট করতে হয় জানেন আপনার যারা জুনিয়র আপনার যারা জুনিয়র সতীর্থ বাংলাদেশের ক্রিকেটকে নিয়ে যারা স্বপ্ন দেখে কখনো কথা বলেছেন কখনো বলেন আজকে যার যেই কথাটা বলার কথা সেই মানুষ গিয়ে আমেরিকায় বসে থাকে আর আমার মতো একজন দুজন আমরা যখন প্রতিবাদ করি কথা বলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে অব্যবস্থাপনার ব্যাপারগুলো আপনার তখন সেটা গায়ে লাগে আপনার তখন সেটা গায়ে লাগে আপনার মেজাজ কেন খারাপ হয়েছে জানেন এই যে আমি এখন ধরিয়ে দিব আমি এখন ধরিয়ে দিব আমি টু দা পয়েন্টে কথা বলতে পছন্দ করি আপনার মতো ফেসবুকে একটা দুই লাইনে স্ট্যাটাস তিনটা বানান ভুল এগুলো আমি করি না ভাই আপনার মেজাজটা খারাপ হয়েছে আমি লিটন কুমার দাসের ব্যাপারটাকে এক্সপোজ
যখন রিপোর্ট হয় আনন্দ বাজারে যখন রিপোর্ট হয় দ্য অ্যাক ডান বাই আ ন্যাশনাল হিরো ন্যাশনাল ক্রিকেটার অফ বাংলাদেশ ইন দ্য টিম হোটেল ওয়াজ নট অ্যাপ্রিসিয়েটেড তখন সেটা কি আপনার মান সম্মান বাড়ায় এটা নিয়ে তো আপনি কিছু বলেন না ভাই এটা নিয়ে তো আপনি কিছু বলেন না আপনি এটা কিছু বলেন না আজকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদকে নিয়ে আমি রিপোর্ট করি আমার রিপোর্ট যদি খারাপ হয় আপনার খারাপ লাগে পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ে দাঁড়িয়ে আছে আমারও আছে তাকে নিয়ে রিপোর্ট করি আপনার ভালো লাগে না অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন কখনো কেন রিয়াদ প্রপারলি সিলেক্টেড হয় না এটা নিয়ে কথা বলেছেন কি কারণে তামিম ইকবালের সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল প্রকাশ্যে এসে কখনো স্পিক আউট করেছেন নেভার এভার ইউ ডিড দ্যাট লিটন কুমার দাসের একটা ইস্যু এবং যেটাতে লিটন নিজে অ্যাপোলজি প্রকাশ করে সেটা তাপস বসের গায়ে গিয়ে লাগে এবং রিয়াসাদ আজিমকে বাংলাদেশের সব দায়িত্ব দিয়ে দেয় আপনি চিন্তা ভাবনা করে ফেলে দেন প্লিজ আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ আই এম রিকোয়েস্টিং ইউ হাম প্লিজ টক টু বিসিবি প্রেসিডেন্ট নাজমুল হাসান পাপন ভাইয়ের সাথে কথা বলেন আমাকে তো এগুলো বলে কোনো লাভ নেই ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে জনগণ তো আমার কিছু বুক করে দিবে না তাই না আপনি গিয়ে কথা বলেন আমেরিকা থেকে আসেন আমরা প্রয়োজনে ফান্ড কালেকশন করবো যে আপনি যদি ওখান থেকে আসতে আপনার সমস্যা হয় আপনার প্লেন টিকিট কেটে দিবে আপনি পাপন ভাইয়ের সাথে বসেন আমাকে কোনো জায়গায় পোস্টেড করা যায় কিনা আর আমার যদি সুযোগ হয় পাপন ভাইয়ের সাথে বসার আমি তাহলে বলবো যে ভাই প্লিজ ইনাকেও একটা ভালো জায়গা দিয়ে দেন ইনাকে একটা ভালো জায়গা দিয়ে দেন ওনার মাথায় অনেক আইডিয়া গিজ গিজ করতেছে যদিও বাংলাদেশের বিশ্বকাপে সরাসরি কোয়ালিফাই খেলা নিয়ে করা নিয়ে তার সন্দেহ ছিল এটা তিনি বলেছেন লিখেছেন নিজে প্রমাণ দিয়ে দিয়েছি যদিও আপনি যখন আপনার মনে চাইছে তখন আপনি আমাকে আবার বিশাল রিপোর্টার বানাইছেন প্রমাণ দিয়ে দিয়েছে স্ক্রিনশট দেখছেন না যখন আপনার কোন একটা কারণে আতে খালে গেছে তখন আপনি আমাকে বিলান মানানোর চেষ্টা করেন বিফোর ডুইং এনিথিং এগেনস্ট মি ট্রাই টু প্রোভাইড দ্য প্রপার এভিডেন্স ওকে অ্যান্ড রিয়াসাদ আজিম ডাজেন্ট ডু এনিথিং উইদাউট এভিডেন্স ভালো থাকবেন টেক গ্রেট কেয়ার